家人们，这段时间的设计真的是太人性化了，就在这个想法小王时间这个。你把房源你先播，啊，哎，直播开多了你先播嘛。人都晕倒了还搞这破直播呢，用别人健康赚来的钱这么好花吗？出了事就找我们主播收拾烂摊子，垃圾运营一点担当都没有。直播状态又撇又不努力的，连自己作息都安排不好，有啥找不服气的嘛？整天给我们乱排班。大半个月轮不上一天休息，能有好状态吗？自己工作做不好，就知道 PUA 我们，愣着干嘛？赶紧送医院呐！我去吧，一堆垃圾。不好意思，家人们，刚才发生了点小意外。那说回这款鞋垫呢，它采用的是高某科技的材料，根据人体工学原理呢，能够百分之九十九加一的贴合脚部曲线，不会有人不想要吧？哎，有的。<笑>那大家平时穿鞋垫呢，可能会遇到一些问题，比如说久穿磨脚、发汗、脚臭，对吧？最后五单。我还没上链接呢。<笑>那这样的优质鞋垫呢？我们今天直播间只要十九块九，拍一发十。主播给力。库存你觉得还剩多少单呢？就五单。好吧，最后五单来，三二一，上。哎，等一下，链接还没做。能不能专业点？好不容易上的人全被你告跑了。直播间玩手机，这就是瞎喊。可是直播间就我一个人呗，你们都是来干嘛的呀？看热闹的。还有你，你能不能专业点？人事都掉光了，就不知道想办法？等人进来全靠缘分是吗？财神爷都办不了你，产品差，团队差的，老子也嘴回脸上呗。我去吧，一堆垃圾！我去吧，一堆垃圾！直播间被封，你是不是故意的？哟，那还真是无心插柳了。你有这个力气咋夸在直播上呢？你看最近数据差成什么样子了？合着数据差都是我们主播的问题呗？那不然呢？早就提醒过你们，你看你那头发烫了，你指甲做了，你找问题能有点创意吗？不起量就怪东怪西的，要么状态不好，要么话术高危，要么造型不吸引人。哦，数据好的就是运营计划到位，投流精准，没有我们主播一点功劳。我花钱找你就是来卖货的，你别把自己当个充啊！你还好意思说，老娘一小时赚的都不够买一双鞋垫儿的。看你杨小四倒是大把大把的花了，采购一堆垃圾回来，你能卖得出去就怪了。反正这活我不干了，那八十万的鞋垫你自己留着穿吧你，你臭无公精。哼。